قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محفل میں جتنے حضرات موجود ہیں یہ بچے بھی موجود ہیں تو اپ بچے خاموش ہو جائیں جتنے بچے موجود ہیں اپ سن رہے ہیں سب خاموش ہو جائیں کوئی بات نہیں کرے دیکھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو باتیں نہیں کرتے تو جتنے بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باتیں نہیں کریں اور آپ حضرات بھی جو موجود ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا جو پروگرام تھا وہ ستائیس دسمبر کو تھا اور اب اٹھائیس دسمبر شروع ہو چکی ہے تو ماشاء اللہ آپ نے بچوں کی جو ہے تقریر بھی سن لی ان کی نعتیں بھی سن لی تو میں صرف مبارک بات دینے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں اور بارہویں شریف کی نسبت سے زیادہ سے زیادہ بارہ منٹ ہی یہ مبارک بات کہ آپ کو کچھ جملے کہوں گا اور پھر ان شاء اللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی وقت بھی زیادہ ہو گیا تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند جو الفاظ ہیں آپ غور سے سماعت کریں ویسے تو دعائی کرنی تھی لیکن انتظامیہ نے کہا کہ کچھ آپ بیان بھی کر دیں تو صرف زیادہ سے زیادہ بارہ منٹ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث جو بچوں کے آپ والدین موجود ہیں میں حدیث کی صورت میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائیں اور ابھی نبل شریف کی برکتیں ہمیں اس مدرسے والوں کو اور اس اہل محلہ کو اور بچوں کو نصیب فرمائیں محترم مسلمان بھائی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن یہی یہی نام ہے مدرسے کے مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن یہ مدرسے کے بچے موجود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنے حسین انداز میں مرحبا انہوں نے ایم اے آر ایچ اے بی اے بنا کے دکھایا ظاہر ہے اس میں بچوں کی تربیت بھی نظر آتی ہے استادوں کی محنت بھی نظر آتی ہے اور مدرسے کا دینی رجحان بھی نظر آتا ہے جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا علم سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں یہ مارکیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں آپ نظر گھمائیں یہ سامنے پان کی دکان ہے اس طرح آگے دیکھیں تو یہ بینک الفلا آپ کو نظر آ رہا ہے پھر آپ آگے دیکھیں سندھ بینک نظر آ رہا ہے تو یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے اور جب آدمی دکانوں پر بیٹھتا ہے اسے دکان کی ہر چیز پتا ہوتی ہے اگر کپڑے کی دکان پہ ہے تو کپڑے کی ہر چیز پتا ہوگی پان کی دکان پہ ہے تو اس کو سب پتا ہوتا ہے مثلا میں تو پان نہیں کھاتا لیکن جب پان والے اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہ راجا جانی بھی ہوتا ہے سادہ خوشبو پان بھی ہوتا ہے میٹھا پان بھی ہوتا ہے تمباکو والا پان بھی ہوتا ہے تو پان والے سب جانتے ہیں جس کا جو شعبہ ہوتا ہے یہ سب آدمی جانتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں میرے محترم مسلمان بھائیوں دین کا علم ہمیں نہیں آتا ہے یہ وہ دور ہے جب آپ کسی بڑے افسر سے پوچھیں بلا مبالغہ میں کہہ دوں بینک کا نام تو نہیں لیں گے یہ بینک کے جتنے افسران ہوتے ہیں ان سے میری روزانہ ملاقات ہوتی رہتی ہے اب وہ کیسے ہوتی ہے وہ تو تفصیل الگ ہے لیکن جتنے بڑے بڑے افسران ملتے ہیں میں آپ کو بڑی محبت سے عرض کروں آپ ان سے پوچھیں کہ وضو کا فرض وضو کے فرائض کتنے ہیں وضو کیسے کرنا چاہیے کیا طریقے کار ہے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آپ کے بچے تو ماشاء اللہ چھوٹے ہیں امامہ شریف بھی سنت کے مطابق مانگتے ہیں یہ تو سنت پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا ہے نبی کا غلام بننے کا طریقہ ابھی سے انہوں نے سیکھ لیا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا اس طرف جا چکی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اللہ اکبر کس طریقے سے کہے گا ہاتھ یوں رکھے گا بعض لوگ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو یوں رکھتے ہیں ہاتھ کس طرح رکھے گا جب ہاتھ باندھے گا تو کس طرح باندھے گا اور جس طرح آج کل دیکھا دیکھی جب ہمارے لوگوں نے انگریزوں کو تو شلوار قمیض نہیں پہنایا لیکن انگریزوں سے ایسی محبت ہو گئی کہ ہم نے ان کا شرٹ پینٹ اور ان کی ٹائی بھی رہ گئی تھی ان کی ٹائی بھی پہن لی تو الحمدللہ یہ مدرسے میں دینی ماحول ہے اور میں 
خراج تحسین پیش کروں گا ان کے ناظم مولانا عاصم قادری صاحب کو کہ خود بھی با شرع ہیں اور آپ نے دیکھا بچے بھی ماشاءاللہ سفید لباس پہنا ہے جو حضور علیہ السلام کو پسند ہے حضور کی سنت کے مطابق چادر بھی رکھی ہے امام شریف بھی پہنا ہے تو آپ نہایت ہی خوش نصیب ہیں جو والدین ہیں اہل محلہ ہیں نہایت ہی خوش نصیب ہیں آپ اپنی خوش نصیبی کا اور خوش قسمتی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب یہی بچے سکول میں جاتے ہیں تو انگریزوں کا لباس پہنتے ہیں جوتے پہنیں گے موزے پہنیں گے پین شرٹ پہنیں گے ٹائی بھی لگا دیں گے وہ افسر تو بن جائیں گے لیکن ان افسر جب یہ افسر جا کے بنتے ہیں اور جب یہ بینکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں جن سے میری واقفیت ہوتی رہتی یا بڑے حکومت کے حدوں پر پہنچ جاتے ہیں آپ ان سے جب کسی سے امتحان لینا ہو کہ وہ کیسے مسلمان ہیں آپ ان سے پوچھے گا کہ محترم آپ نے ایم بی اے تو کر لیا آپ نے ایم بی بی ایس تو کر لیا یا بی آئی جی تو بن گئے آئی جی سن تو بن گئے سی سی پی او تو بن گئے آپ وزیر آزم تو بن گئے صدر تو بن گئے ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ اتحیات کا معنی کیا ہوتا ہے اتحیات کا معنی کیا ہوتا ہے اتحیات کا معنی کیا ہوتا ہے نماز میں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے اتحیات کا معنی کیا ہوتا ہے اتحیات کا معنی کیا ہوتا ہے ان کے چہروں پر ہوایں اڑ جائیں گے ان کا چہر لال پیلا ہو جائے گا کہیں کہ مولانا ہم کوئی عالم تھوڑی ہیں ہم عالم دین تھوڑی ہیں کہ ہمیں اتحیات کا معنی آتا ہوگا اتحیات کا معنی آتا ہوگا ہمارے باپ نے ہم کو نماز پڑھنا سکھائی دی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اتحیات بھی پڑھ لیتے ہیں اتحیات بھی پڑھ لیتے ہیں اتحیات بھی پڑھ لیتے ہیں ہم کوئی عالم تھوڑی نہ ہے تو عام آدمی ہوگا آپ جیسا تو خاموش رہ جائے گا اور میں جیسا سخت آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ نماز کا تیرے باپ کی ہے نماز آپ کے والد کی ہے نماز تو ہر مسلمان کی ہے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے آپ کو پان کی دکان پہ کونسا پان کھانا ہے یہ آپ کو پتا چل گیا آپ کو کپڑا کونسا پہننا ہے گل احمد کا پہننا ہے اپنا اکاؤنٹ بینکل فلا میں کھلوانا ہے سندھ بینک میں کھلوانا ہے کونسا بینک اچھا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے بچے کو سکول کونسا کونس سکول میں داخل کرنا ہے کپڑے کونسے پہنانے ہیں دنیا کی ہر چیز پتا ہے آپ کو جب نماز کی بات ہے تو نماز کا طریقہ ہی آپ کو نہیں پتا تو یہ ہماری دنیا جس طرف جا رہی ہے آپ جانتے ہیں عزیزہ نگرامی لیکن سبحان اللہ جہاں پر ہم جس محفل میں موجود ہیں آپ حضرات نہایت یہ خوش قسمت ہیں وہ خوش قسمتی میں قرآن کی ایک آیت بس پڑھتا ہوں اور حدیث پڑھ کے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سولوہ پارا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس چیز کی دعا مانگی جو بچے آپ کے بچے جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں یہ محلے میں بچے جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے بھی اس چیز کی دعا مانگی ہے یہ ایسی خوش قسمتی والی چیز ہے سولوہ پارا اٹھا کے دیکھئے جب کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے تو پیر صاحب بولتے ہیں یہ دعا پڑھ لو تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا وہ دعا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے آپ دعا مانگتے ہیں رب بشرح لی صدری اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ فرما دے تو سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ سینہ میرا ہے چھتیس انچ کا چھتیس اس کا ٹھیک ہے نا چھتیس سائز ہے تو کیا چھپن ہو جائے ستر ہو جائے رب بشرح لی صدری اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ فرما اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینہ تو جتنا ہے اتنا ہی رہے کشادہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنا علم اور اپنی نورائیت مجھے نصیب فرما دے میرے سینے میں اپنا نور پیدا فرما دے تو سینے میں جو نور ہوتا ہے میرے محترم مسلم بھائیوں یہ پان کی دکان پہ کپڑے کی چیز ہے یا کوئی میکینک ہوتا ہے میکینک صاحب پوچھے کہ فلا پانا لے کر آنا فلا پرزا لے کر آنا اس میکینک کو سب پتا ہوگا لیکن نماز ہی کا نہیں پتا ہوگا تو رب شرح لی صدری اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ فرما تو سینہ جو کشادہ ہوتا ہے وہ دین کے علم سے ہوتا ہے اللہ کی محبت سے ہوتا ہے وَيَسِرْ لِي عَمْرِي اور وَيَسِرْ لِي عَمْرِي میرے کاموں میں آسانی پیدا فرما وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ اے اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دے اب دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں بڑے 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 جو آدمی افسر ہوتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ہل جاتے ہیں بات ہی نہیں کر سکتے مجھے کسی نے بتایا کہ میرے آنے سے پہلے بچوں نے تقریریں بھی کی بچوں نے تقریر کی آپ دیکھیں بچوں نے تقریر کی بچوں نے نات پڑھی یہ نات پڑھنا تقریر کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا کتنے بڑے آدمی یہاں پر ہوں گے جو سٹیج پا کر ان کو کہنے تقریر کر لیں 
کچھ بیان کر دیں وہ نہیں کر سکتے لیکن سبحان اللہ اس محلے اور اس مدرسے کے بچوں کی اور جہاں پر دینی مدارس ہوتے ہیں کیسی خوش نصیبی ہے مدرسے والوں کی اور مدرسے میں آپ والدین کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا نبیوں نے درز دیا ہے کہ نبی نے بھی دعا مانگی وحل الاخدتم من لسانی اے اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو فول دے خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں بات طویل نہیں ہو جائے یہ آپ کے بچوں نے ناک پڑی ہے ناک پڑھنا آتی ہے سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ کے بچے یہ اسکول میں ہوتے تو ناک پڑھنا تو نہیں سیکھتے پاک سر زمین شاد بات ضرور سیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی اگر میرا انتقال ہوگا تو میرے سے میرے بچے سے مجھے مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مولانا آپ کے بچے کو آپ نے قومی ترانے کتنے سکھائے لب پہ آتی ہے دعا یہ کتنا سکھایا یعنی بچے اسکول میں نات نہیں سیکھتے لیکن دینی مدرسہ یہ وہ مدرسہ ہوتا ہے جہاں پر بچے نبیوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جس کی نبیوں نے دعا مانگی وحل الاقدتم من لسانی اے اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دے یہ بچے اسکول میں جاتے ہیں دانے گاتے ہیں ڈانس کمپیٹیشن ہوتا ہے گلوکاری کا کمپیٹیشن ہوتا ہے یہ جنہ جمشید جو گویہ بن چکا ہے اور اب ناتے پڑھتا ہے آپ کو حیرت ہوگی پہلے یہ اسکول اور کالیجوں میں جا کر یہ کون سا اس کا دانا تھا دل دل پاکستان سمجھ آگئی بات آپ کے دل دل پاکستان پہ یہ سٹیج پر ڈانستا تھا ناچ کرتا تھا اور لوگ اسکول کے لڑکے بھی ناچ کرتے تھے اب اس نے ڈاڑی رکھ لی لیکن وہ آسمان سے گرہ خجور میں اٹکنے والی بات ہے لیکن الحمدللہ جو دینی مدرسے ہوتے ہیں وہ بچوں کو ناک پڑھنا سکھاتے ہیں ان کی زبان کی گرہ کھلتی ہے تو گانے گانے کے لئے نہیں کھلتی ان کی زبان کی گرہ کھلتی ہے قرآن پڑھنے کے لئے کھلتی ہے ناک پڑھنے کے لئے کھلتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کے لئے کھلتی ہے اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سبحان اللہ وحل الاقدتم من لسانی اے اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دے اس لئے کھول دے یفقہو قولی جب میں کوئی بات کروں تو لوگ میری باتوں کو سمجھے سبحان اللہ تو آپ ہم میں اور آپ کتنا اللہ نے میں کتنا اچھا موقع دیا ہے کتنی ہماری خوش قسمتی ہے اب یہ چند ایک آیت میں نے پڑھی اب حدیث شریف آپ سن لیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ بس حدیث شریف آپ سن لیں اس پر میں دعا کر لیتا ہوں اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ جب انسان مر جاتا ہے آپ جانتے ہیں انسان مرتا ہے نہیں مرتا آپ جو بڑے آگے بچوں کو تو شاید سمجھ نہیں آرہا ہوگا جو جانتے ہیں کہ انسان مرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ سب آدمی کو مرنا ہی ہے ٹھیک ہے نا شکریہ ادا مات الانسان ہو جب انسان مرتا ہے حضور فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس دنیا میں ہر آدمی کو مرنا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں الموت قد ہن موت ایسا پیالہ ہے کل نفس شاربوہا ہر آدمی کو اس کا پانی پینا ہے کوئی آدمی مجھ سمیت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہر آدمی کو مرنا ہے لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس کی مثال اب یوں سمجھ لیں اب یہ لاؤڈ سپیکر ہے اس کا کہیں سے کنیکشن ہوگا اگر اس کنیکشن کو ختم کر دیا جائے وہاں سے تار نکال دی جائے وہاں سے تار نکال دی جائے تو آواز کیا باہر وہاں تک پہنچے گی انسان کی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے حضور فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ ہم سب موجود ہیں جب تک ہم موجود ہیں ہم زندہ ہیں فرشت مسلسل ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں ابھی بھی الحمدللہ ہمیں نظر نہیں آرہا اتنی پیاری محفل ہے بچے جو بے گناہ ہیں اور مکلف شریع طور پر مکلف بھی نہیں ہیں نماز بھی ان پر فرض نہیں ہوئی اکثر میں اب یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں تو کتنی رحمتیں نازل ہو رہے ہیں رسول پاک کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور حضور کی محبت میں اتنی ناتے پڑھ رہے ہیں اب سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم موجود ہیں فرشتے موجود ہیں یہاں پر بیٹھے میں محفل میں موجود ہیں وہ مسلسل نیکیاں لکھ رہے ہیں لیکن اللہ نہ کرے جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے یہ فرشتے نیکیاں لکھنا ختم کر دیتے ہیں نیکیاں لکھنا ختم کر دیتے ہیں حضور نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو کام آتی رہتی ہیں وہ تین چیزیں سن لیں ایک چیز حضور نے فرمایا صدق جاریہ آدمی کوئی ایسا کام کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی اسے سواب ملتا رہے مثلا آپ نے جو ہے 
سوئم کیا اپنے والد کا چہلم کیا گریبوں کو کھانا کھلا دیا یہ بھی آپ نے صدقہ کیا لیکن ایک آپ نے ایسا کام کیا کہ گریب کھانا کھا لے گا آپ کو ثواب مل گیا لیکن حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی تو مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے کتنی چیزیں ہیں سب مل کر کے کتنی چیزیں ہیں تین تین چیزیں ایسی ہیں سبحان اللہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے وہ تین چیزیں فرمایا پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کہ وہ کو قبر میں چلا جائے لیکن جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اس کو اسی طرح ثواب ملتا رہے گا اگر جو وہ دنیا سے چلا گیا ہے یعنی جس نے آپ سمجھ لیں مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن بنایا ہوگا سبحان اللہ اگر بال فرض وہ دنیا میں نہیں ہے یا آج وہ دنیا میں ہے جانا تو ہے اس کو دنیا سے بیس سال بعد پچاس سال بعد وہ دنیا سے جائے گا اس حدیث کو آپ غور سے سنیے فرمایا جو صدقہ جاریہ کرے گا اس کے عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن سبحان اللہ جب تک وہ قبر میں رہے گا اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا لیکن آپ اندازہ کریں اگر کسی نے اسکول بنا دیا یا کوئی فلم دیکھنے کا سینیما بنا دیا تماشے کی تماشے پر پیسہ خرچ کر دیا اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی دوسری بات حضور نے رشاد فرمائی یہ ایسا علم ہو او علم یون توفا یہ ایسا علم سکھا جائے جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جو مدرسوں میں استاد ہوتے ہیں اب اس مدرسے میں استاد ہوں گے بچے یہاں پر ناظرہ کی تعلیم حاصل کی اب یہ استادوں نے بچوں کو ناظرہ پڑھنا سکھایا ہے اب یہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا سبحان اللہ اس کے والدین کو قبر میں اسی طرح ثواب ملتا رہے گا والدین کو دادا کو بلکہ مجھے کہنے دے حقیقت تو یہ ہے یہ بچے جتنے نات پڑھنے ہیں جتنے موجود ہیں آج ماشاء اللہ جتنے بچوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے تو بڑی ہی سعادت کی بات ہے جتنے بچوں کے والدین آج خوش ہو رہے ہوں گے خدا کی قسم آج ان بچوں کے دادا اور پر دادا بھی اپنی قبروں میں خوش ہو رہے ہیں ان کی قبروں پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ وہ اس طرح کہ تیسرا جملہ حضور نے فرمایا ہے پہلی بات کہ صدقہ جاریہ آدمی مر جاتا ہے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے دوسری بات او علم یون تفا بھی یا اپنی زندگی میں لوگوں کو ایسا علم سکھا جائے کہ لوگ اس کے ذریعے فائدہ حاصل کرتے رہے مثلا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ماشاء اللہ مدرسے میں داخل کیا ہے آپ کے بچوں نے نعت پڑھنا سیکھی ہے آپ کے بچوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے میں آپ کو دعوت کے فکر پیش کروں گا کہ اسی طرح اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھائیں آپ میں سے کوئی نیت کر لیں کہ ماشاء اللہ ایک تو مولانا ریاض قادری صاحب ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو مولانا ریاض قادری بنائیں یہاں پر محلے میں آپ دیکھیں بہت بڑے بزرگ تھے تاری مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جن کے والدین موجود ہیں آپ یہ نیت کر لیں کہ ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ مسلم الدین صدیقی بنے گی آپ میں سے کوئی یہ نیت کر لیں کہ یہاں پر ایک عالم دین ابھی تو علیل ہیں مولانا شاہ تراب الحق قادری ہم اپنے بچے کو انشاءاللہ شاء اللہ شاہ تراب الحق قادری بنائیں گے جو شہنشاہ خطابت ہوگا پوری دنیا میں جا کے دین کا پیغام پہنچائے گا سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں او علم یون تفا کہ آدمی دوسروں کو ایسی بات سکھا جائے وہ تو دنیا سے چلا جائے لیکن جب تک اس کے پیچھے لوگ وہ نیک کام کرتے رہیں گے اس مرحوم آدمی کو اسی طرح ثواب ملتا رہے گا اب آپ جتنے افراد موجود ہیں آپ نے اپنے بچوں کو میت کو نہلاتے کس طریقے سے ہیں اللہ نہ کرے اس علاقے میں کسی آدمی کا انتقال ہو وہ فون کریں گے بھائی کہ سنا ہے مدرسے تعلیم القرآن میں ایک استاد ہے مولانا عاصم صاحب ان کو بلاؤ بھائی قریب میں کھوڑی گارڈن مسجد ہے ان کو بلاؤ آدم مسجد ہے اس کے امام کو بلاؤ وہ نہیں ملتے مبارک مسجد والے کو بلاؤ بھائی امام کو بلا کر آؤ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہمیں نہلانے کا طریقہ نہیں آتا یا گھر میں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ بھائی سن رہی ہو میری ماں مر گئی تمہیں آواز آ رہی ہے میری ماں مر گئی ہے آ کے نہلا دو میری بیوی بی کو نہلانے نہیں آتا میری بچی کو نہلانے نہیں آتا انٹی آپ سن رہی ہیں میری بہن کا انتقال ہو گیا آپ اس کو میت کو نہلانے نہلاتے کس طریقے سے وہ کہے گی کہ نہیں نہیں میری بچی نہیں آئے گی نہلانے کے لیے اس کو نہلانے کا طریقہ نہیں آتا سنا ہے بھائی علاقے میں دعوت اسلامی کی کوئی اسلامی بہن تلاش کرو وہ نہلانے کا طریقہ تو اسی کو آتا ہے اس کو جا کے تلاش کرو 
تو عزیزان گرامی یہ تو ہمارے لیے افسوس اور المیہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز آتی ہے اور یہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں یہ ہر آدمی کو نہلانے کا طریقہ آنا چاہیے کون آدمی یہ پسند کرے گا کہ میں مر جاؤں اور مجھے میں رہائش میری بلفرس کلفٹن میں اور نہلانے کے لیے نانک وارے سے آدمی آ رہے ہیں نہ جان نہ پہچان وہ مجھے نہلا رہا ہے تو کتنی خوش قسمت ہی آپ حضرات میں کہ آپ میں سے مجھ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو تو ہمارے جو بچے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اسکول میں جائیں گے اسکول میں میت کو نہلانے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے اسکول میں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے اسکول میں سکھائیں گے ٹو ٹو زا فور تھری ٹو زا سکس ٹین کا ٹیبل یاد کر لو جب میں مروں گا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بچے کو دس کا ٹیبل یاد کرایا تھا نہیں کرایا تھا ملٹی پلائی کیسے کرتے ہیں ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں قائد آزم پاکستان کب آزاد ہوا تھا اور جو ہے کتنی مشکل سر سید احمد خان کون تھے لیکن اگر قبر میں پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تو کتنا بدنصیب آدمی ہے تو کتنا بدنصیب آدمی ہے تو نے اپنے بچے کو ہر چیز سکھا دی اور نہیں سکھایا تو نماز جنازہ پڑھنے ہی نہیں سکھا آج تو تیرا لاشا تیار ہے اور تیرے ب 